തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി കീടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊമ്മൻ ചെല്ലി ആകെ ആറുമാസം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഇവ തെങ്ങിന് വരുത്തിവെക്കുന്നത് വലിയ നാശമാണ് എളുപ്പം അഴുകുന്ന ജൈവവസ്തുക്കൾ ചാണകം കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവയിലാണ് ഇവ പെറ്റുപെരുകുന്നത് ചെറിയ കൂമ്പാല ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നതും അതിൻ്റെ ഓലമടലിന് കീഴെയായി ദ്വാരവും കൊമ്പൻ ചെല്ലി ചവച്ചു തുപ്പിയതുമായ അവശിഷ്ടം കണ്ടാൽ കൊമ്പൻ ചെല്ലി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം കൂടാതെ ഓലകൾ വിരിഞ്ഞു വന്നാൽ ഓലക്കണ്ണികൾ വി ആകൃതിയിൽ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നതും കണ്ടുവരുന്നു തൈത്തങ്ങളിലാണ് കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണമെങ്കിൽ കൂമ്പ് ശരിയായി വളർന്നു വരില്ല കൂമ്പ് മുകളിലേക്ക് വരാതെ വശങ്ങളിലേക്കാണ് വളർന്നു വരിക തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെ തടയാനുള്ള ആദ്യ മാർഗം അഴുകിയ തെങ്ങിൻ തടികൾ ഒരു കാരണവശാലും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത് അവ ചീന്തിയുണക്കി കത്തിക്കുക തോട്ടങ്ങളിൽ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാണകം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാണക കുഴികൾ കമ്പോസ് കുഴികൾ എന്നിവയിൽ പെരുവലിച്ചെടി അപ്പാടിയിടുകയോ അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് സത്തെടുത്ത് തളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൊമ്പൻ ചെല്ലി മുട്ടിയിട്ട് പെരുകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം തൈകൾ പറിച്ചു നടന്നത് മുതൽ അതിന് ഏഴെട്ട് വർഷം പ്രായമെത്തുന്നത് വരെ ഓലക്കവിളുകളിൽ ജൈവ കീടനാശിനികൾ തളിച്ചും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കോ മരോട്ടിൻ പിണ്ണാക്കോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം അതേ അളവിൽ പുഴിമണൽ ചേർത്ത് വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഇളം കൂമ്പിന് ചുറ്റും വിരിഞ്ഞു വരുന്ന നാല് ഓലക്കൂമ്പിൽ വരെ നിറച്ചു വയ്ക്കാം ചെറിയ തൈത്തങ്ങുകളാണെങ്കിൽ പാറ്റ് ഗുളിക ഇതുപോലെ വെച്ച് പൂഴി പൂഴി കൊണ്ട് മൂടുന്നതും ഇവയെ തുരത്താൻ ഫലപ്രദമാണ് ഇനി കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാം കാണുന്നതെങ്കിൽ ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാം കൂമ്പിൽ വരുന്ന ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവയെ കുത്തി പുറത്തെടുക്കുക അതിനു ശേഷം മാങ്കോസൈബ് എന്ന കൂമ്പിൽ നാശിനി കൂഴിയുമായി ചേർത്ത് ഒരു തേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ ദ്വാരത്തിൽ വിതറി അടയ്ക്കാം കാർബറിൽ എന്ന കീടനാശിനി ഒരു ഗ്രാം അഞ്ചു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിക്കുന്നതും രാസകൃഷിയിൽ കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക